，来到工地接根线，一个美女大老板长得一米八大长腿，长得那是闭月羞花，沉鱼落雁，花见花开。人呢？你会过来接我呀？一米八大长腿呢？沉鱼落雁，闭月羞花呢？我毁容了，我帮你提，我给提。呃，哎，来我来我来我来，我来我来我来我来我来我来我来我来我来，来到现场就开干，穿电缆线，怎么穿电缆线我也很少见，咱们一起看一看，这是先穿绳，把绳带过去，下面就开始放电缆线，用这个东西把电缆线拉过来，好，开始了啊，开始我按了啊。没事，没有啊，看不到，哎，美颜肉又看不到了。嗯，要从这里下是吗？对，先接上，停停停停停。好，停了就可以了，然后把它挂上去。这就是我们工地塔吊的那个扣子吧。嗯、电缆从这里进入地下管道。从这个电缆井可以看到，这个电缆在地下在走，在管道中走。这就是女电工夏天，年龄不大，老工地了。你看走路那个姿势，动作优雅，潇潇洒洒。来到了下一个电缆井。就往左边。嗯。是。嗯。是。嗯。是。嗯。是。是。过了四个弯，这个。我还是靠南边。有，哎呀呀呀呀！憋住了吗？没有没有没有。哎呀，哦哦哦，像蛇一样的。哎呀，这个这个这个那个这个，哎呀，没事没事没事没事，不要紧，注意过去就好了。这人怎么拉得动？哎呀，好，从那边拉。而电缆的这一头是靠拖拉机来拖拽的，然后这个电缆线再从电缆井这个管道进入配电室，这个得靠人工往里拉。没事了。哎呀，谁下的？我。电缆穿完了，该压线头了。人呢？人在这儿。我看他们穿电缆。<笑>你上来看我扒那个边上扒了好久，扒不到。电缆这一头要压到地压柜。啊，压挺好。哪个？这是二四零的。二四零的。嗯。然后这是九五的，这是幺零的，这活干的真不错。巧了，这有一个干式变压器，平时很少见。来，近距离看一下这种干式变压器，红色的就是变压器，这是高压进线，进入变压器变成低压。变压器工作的时候温度很高，它怎么散热呢？下边这几个是小风扇。它是靠这几个小风扇往上吹风给它散热的，这些我也不常见，我是干低压的，这是高压的活咱们看一下，这是了解一下，高压变成低压，低压输出这一块你看，低压侧三项火线牌加个零牌并在了一起，然后输出给低压柜，这个我是头一次见哎，我这是少见多怪，大家莫笑我啊，这些铜牌并在一起，它不短路吗？它有个绝缘层，能摸出来。它有个绝缘层，让各位见笑了，我是头一次见。看完变压器，再看这一堆，让你眼前一亮。看一下夏天的反应，眼睛像雷达一样。里面有很多电缆，是不是这个？啊啊！天哪！<笑>哎呀！刚<笑>刚才那个笑声有点像。白骨精撞，<笑>白骨精撞到了唐僧。它缠腰上不是很简单的事儿吗？嗯，对，它
生。进来的时候九十斤，出去的时候一百八十斤。那正常，那正常。<笑>都是开玩笑，开玩笑。夏天他们从来不往外拿电缆，这属于盗窃行为，是要入刑的。但是我看评论区网友们都说，作为一个合格的电工，应该知道铜的价格和铜的重量，这是一个必备的技能。前面都是开玩笑，废话连篇。真正的干活才刚刚开始。给每一台柜子压电缆线，属于我们的夏天开始了。咋了？砸了个刺！哎呦，这得算工伤啊，得赶紧包扎。好了，说真的，工地干活真的累，干工地的师傅了不起。这个这个视频你一定得看。这个油烟机沃尔克带了一百九十多伏的电压，平时哪有那么高的电压？您猜一下什么原因？你猜？您猜不到，我先猜。我把这个插座给它拆开。咱们农村的平房的插座一般都没有地线。而且很多电路都是自己接的，看一下这个插座。但油烟机外壳为什么这么高的电压呢？看一下接线，你仔细看，它插座的地线和火线连在了一起，也就是说它的地线就是火线，带电220十伏。地线是连油烟机外壳的，危险呀！这就相当于用手摸了220的电。还有卫生间的洗衣机、卫生间的热水器。洗衣机电手，用电笔测一下洗衣机外壳， 212二伏， 200多伏。感应电哪有那么高的？所以说它这一个也是，线接错了，在卫生间潮湿的环境中多危险，很危险。所以这种想想都后怕。看一下洗衣机和热水器的插座，它平时插热水器就不插洗衣机，插洗衣机就不插热水器，把火和地又用线连在了一起。你看看，你看，吓人不？地线接的可是火线呐！我是不敢想象它这些年是怎么用的。这样漏电，漏电保护器应该跳。你看一下它有没有漏电保护器？看一下这是个什么？还在用这种，既不是空开，也不是漏保，漏电它不会跳的。像农村平房没有地线，您测这些电器的外壳，带个几十伏的感应电压，这是正常的，基本上都有。这些冰箱啊、外壳啊，都带个几十伏的电。这个电一般不电人，是感应电，可以对地放掉的。你像这种不接地线，油烟机外壳带个三五十伏的电，这是正常的。但是特别是热水器，它固定的墙上，墙是接地的还可以，部分感应电可以对地放掉。接地不好的也带电，也电人。洗衣机它的外壳它是不接地的，没有地线的情况下，你看。带个几十伏的电，这是很常见的。这个电有的时候也会麻手，这都是因为插座没有接地造成的。从地下打个接地线，对它放掉就可以了。这就是农村平房，它插座没有接地线，也是有安全隐患的。所以安全用电从我做起，从每个人做起，大家要重视一下这个接地线。另外，电闸要装这种漏电保护器，下面的线路有漏电的。它会第一时间就跳开电路、断开电路来保护人的安全。这个现在很多家庭都没有。好了，这个视频就聊这些吧。
，感谢您的观看，请多多指点。